Oye, Spa, ¿cómo andás? Eh, está listo el sistema que estaba haciendo. Eh, está terminado, está todo lo que puedo hacer con, con estos componentes. Eh, así que, bueno, paso a mostrarte cómo funciona. Este es el programa hecho en C, en Borland, que es un programa viejo para programar. Esa es la placa con todos los cables que le entran, le salen. Se conecta a la computadora a través del puerto paralelo, que es el que antes usaba para la impresora, viejo. Tiene dos fuentes de alimentación, uno es para la placa y otro es para los motores y el sensor. Lo consumen bastante. Te muestro. El sensor son cuatro LEDs eh, emisores de luz infrarroja y un receptor. Cuando rebota contra un objeto de luz infrarroja, el receptor lo recibe y empieza a trabajar el programa. El programa busca de lo, de lo que cambió el objeto más grande, le apunta al centro, lo que sea, y le termina pasando la información a este segundo motor que hace un cálculo del ángulo más o menos y trata de apuntarle, trata. Hace un trabajo notable, te digo, funciona bastante bien ahora. Paso a mostrártelo. Lo pongo a correr el programa y empieza a andar como antes, pues ya lo conoces. Lo nuevo es esto. Esos, ese semicírculo en verde son los 180 grados que ve el, el sensor y las partes en rojo es lo que detecta detecta reflejos también que lo confunden pero el programa en sí no los usa te los muestra pero no los usa eh, eso que está ahí es la posición del, del motor que apunta en este momento y bueno, vas a mostrártelo yo cuando le paso la mano por adelante al sensor lo detecta ¿sí? y me va mostrando dónde estoy y cuánto ocupa. Eso también influye en el programa si lo, si lo va a apuntar o no, si vale la pena. Te muestro. El objeto a localizar hoy es paquete de pañuelos descartables. ahí lo encontró y cada tanto refresca la posición ¿Mm? funciona bastante bien te digo y ahí me apunta a mí que aparezco yo en el extremo derecho de, del sensado bueno, espero que te guste y que te sea leve el día de hoy de trabajo para terminar, la firma, Juan te lleva a McDowell. Suerte.